骑我们好，我是四郎，我又一次出现了。今儿呢，咱们继续来看二零二零年象甲的比赛。这盘棋红方是象棋大师赵殿宇，黑方是特级大师汪洋。这盘棋里边有好多陷阱啊，我们来看一下。开局赵大师跳马骑马局，黑方挺足制马，红方架中炮，黑方跳马，红方跳正马，黑方跳边马。这是一个单踢马造型，然后红方出车，黑方跟着出车。红方接下来退炮，调整阵型。黑方补士，红方把炮平到马的后面，准备往前冲兵了。那黑方没有理，先补个象啊。红方也没有着急冲兵，先捉炮。黑方提炮的巡河，形成一个河头堡垒。这时候红方冲兵了啊，黑方也拱过来。红方没有打掉啊，他进车来抓。这里黑方要是往前冲，红方用炮打就行了。当时黑方是这样走的，平炮对车。那红方呢就用车把这个卒吃了啊，吃完以后呢，当时黑方选择一个退底炮啊，然后再平炮打一串。其实这里黑方也可以这样走啊，平一步，这里拉住红方这一串，红方这个车呢也不敢动。如果说你跳马，那黑方给炮一打，红方一吃，简化一下局面，这个棋还不错，我觉得。那实战呢，当时黑方就退底炮了啊，这不准备穿糖葫芦吗？那红方呢就把车平开了。平开以后，黑方就没有打，他选择进车，准备吃兵压马了。那红方没有管，先给马打掉再说。黑方把炮一打，红方打中卒，这个中炮呢可就立上了。往下走，黑方重炮打马，而红方呢这里就来了一手马回窝心，这棋也没什么问题。接下来黑方拱边卒活马，那红方往上跳，黑方平车吃兵，红方进车抓炮。黑方提炮的巡河，红方又捉了一下，黑方平炮压马。现在别住红方的马腿下招棋可能要平车杀中兵抓中炮了。那红方就上马给这个车挡住了，防止杀中兵。这里黑方也没有贪吃红方这个底象，他呢快速出车，往下走。红方进了一步车，盯住黑方这个炮。黑方没有管，他平炮打马，因为如果红方吃炮啊，黑方打马。红方再吃个炮，黑方吃马，一个交换而已。哎，当时红方没有同意这样换。现在黑方不是打着马吗？红方平车拦截，而且现在要捉着黑方的炮。那黑方这时候来了一波弃子攻杀啊，直接炮击底士。这里我估计啊，当时黑方以为红方会有老帅吃炮，但是没想到啊，红方这个棋走的很细腻啊，他选择回马踩车。那当时黑方一生气啊，吃了个边兵。那红方用车把这个炮一吃，下一招棋黑方进车抓中兵，但是红方呢没有理这手棋，他选择进车把炮顶死。哎，这手棋呢是个陷阱，假设黑方不慎把中兵吃了，那这个棋黑方车丢了，因为红方会上马打车，这打车的话黑方不敢逃车，如果你逃开啊，那红方来妙手了，炮击中士。这招棋一走，四郎可以很负责任的说：“黑方这个棋没救了。”现在是什么造型呢？红方挂角是一步杀，黑方只能用士把炮吃了。吃完以后，红方会进车来个双车夺士。你说这棋怎么办嘛？这里黑方顽强一点，只能说称士了。那红方简单给马往这一跳，可以说无解了。这里黑方随便走一招棋吧，比方说下底车啊，那红方就平车一将。现在是车马双将，黑方只能躲开，红方下底绝杀。你看这个棋，该说不说，挺恶毒啊。那我们看实战吧。回到这儿啊，这里红方进车顶炮，那汪洋特大一看啊，知道这是个陷阱了，他没有吃这个中兵。但是这个棋你不管的话，红方下一招也要把马往中路跳啊。那这时候黑方就开始做防守了。首先他先往上跳马，调整马的位置。那红方也是往这儿跳。下一招棋不是要炮击中士了吗？刚才咱们已经讲过了。那接下来黑方给马往回跳，保住中士。哎，这招棋走呢，红方就不敢炮击中士了啊！你再打就吃了。那红方再把车往这一放，这棋已然不成立了。黑方没必要逃中士了，人家中士有根呢。下一手棋黑方就可以平车了。你再捉马的话，黑方刚好可以退车保马。哎，这样走就守住了啊。我们看看实战是怎么走的。回到这个画面，这里当黑方回马的时候，红方呢并没有打中士，他先来捉马。
那如果说黑帮逃马，那这棋必死无疑。当时汪洋特大选择退居抓中炮，来个互相伤害啊。但是万万没想到啊，红方这里可不止一个陷阱啊。接下来红方回马踩车，那车肯定比炮大呀。当时黑方把车躲。那么就在此刻，红方惊天妙手，马踏飞燕，一招毙命。行棋至此，汪洋特大投子认输，因为下一招棋红方卧槽是一步杀，黑方只能弃车砍马了。红方把车一打，那这样走黑方不丢车了吗？那再往下走就看黑方怎么选了。如果黑方用士吃车，那红方也打车啊。这个棋红方车马炮，黑方只剩马炮了，这玩啥了？那这样走不行。那如果说黑方充足呢？充足的话，那红方吃马呗，黑方再吃炮。红方依然是多一个车，赢棋呢还是时间的问题啊。这盘棋该说不说，套路挺深的。但是呢，不管有多深，一切呢还是归于平静了。好了，棋友们觉得精彩的就帮四郎点个赞吧，关注四郎，持续为大家更新象甲对局。我们下期视频见吧。